علامہ ابن کثیر شامی ہیں علماء جو موجود ہیں وہ جانتے ہیں شام کے جو رائٹرز تھے ہسٹورینس تھے شام کے ان کا ملان کچھ نہ کچھ پولیٹیکل جو اثرات ہوتے ہیں افراد کے اوپر شاعر کے اوپر ہوتے ہیں کالم نگار پر ہوتے ہیں لکھاری پر ہوتے ہیں سیاسی اثرات ضرور ہوتے ہیں ابن کثیر شامی ہونے کے باوجود لکھا انما مالهم الى حسین الى حسین لانه سید کبیر و ابن بنت رسول اللہ شامی بھی لکھتے ہیں کہ پوری روح زمین پر اس وقت جہاں جہاں مسلمان بستے تھے ان کے دل حسین کے ساتھ دڑ گئے تھے فلیسا على وجه الارض يوم ازن احد یسامی ہے ولا یساوی ہے پوری روح زمین پر ایک شخص بھی حسین کے ٹکر کا نہیں تھا کہ جس کو مصطفیٰ کے کندے سوائی کے لیے نصیب ہوئے ہوں جس کا جولہ فرشتے جناتے رہے ہیں جس کو سجدہ فاطمہ بزہرہ کے دودھ کی تحارتیں نصیب ہوئی ہوں وہ سر کٹا تو سکتا ہے بولو باطل کے سمنے جھکا ساری اچھا بولو باطل کے سمنے جھکا نہیں سکتا آج ہم اس ازادی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں ہر جگہ یہ ازادی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی میں امریکہ کے اندر رہتا ہوں جب یہ بات آئی کہ انہیں کہا کہ فرسٹ امینڈمنٹ کانسٹیٹوشن آف یونائٹر سٹیٹ کے اندر اور فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن ازادی فکر ازادی اظہار کیونکہ دنیا میں جب یہ پہلا بینک آف انگلینڈ بنا تو علامہ اس وقت انہوں نے منظر دیکھا اس وقت اقبال نے کہا تھا افرنگ کی جان پنجا یہود میں افرنگیوں کی جان اب یہود کے پنچے میں آگئی ہے اب ہر دور کا جو ہے وہ افرنگ بدلتا رہا یہ کہا کریس کر کے رکھ دو لیکن ینگسٹرز کالجز یونیورسٹیز اداروں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں انہوں نے کہا جتنا بھی جبر کر لو ہم ان کے ساتھ ہیں جو ازادی اور حلویت فکر کے لیے آواز بلان کر رہے ہیں تو یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے زندہ حق از قوت شفیریس باطل آخر داغ حسرت میریس باطل کے مقدر میں نامرادی ہے مایوسی ہے ڈیفیٹ ہے شکست ہے زندت ہے جو ہے انہتاد ہے زوال ہے اور حق تلوار کی جنگ ہاں بھی جائے تاریخ اور وقت کی جو ہے اس جنگ میں ہمیشہ دنیا سلام ہمیشہ حسین کو پیش کرتی ہے پھر اقبال نے کہا تاقیامت قطع استبداد کر دو تاقیامت قطع استبداد کر دو موجے خونے او چمن ایجاد کر دو کہ قیامت تک ظلم کے طرف کی جڑ کو کٹا ہے جبر کو کٹا ہے آمریکت کے بچیے وہ اکھیڑے ہیں ڈکیٹر شپ کے سمنے کوئی سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے تو ابن حیدر کھڑا ہوا ہے تاقیامت قطع استبداد کر موجے خونے او چمن ایجاد کر ان کے خون نے مصطفیٰ کے دین کا ایک نیا گلشن ایک نیا چمن ایجاد کر دیا ہے اور یہاں تک کہ یہ دنیا میں عظیمت اگلے دن کسی نے کہا مجھے کہ یہ فکر حسین اور فکر زیال امت کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو میں نے کہا ایک بات تو اظہر من الشمس ہے فکر حسین اور فکر حضور زیال امت کے اندر وہ یہ ہے کہ امام حسین نے بھی رخصت کی بجائے عظیمت کا راستہ اختیار کیا ہے اور ہمارے حضور زیال امت نے بھی رخصت کی بجائے عظیمت کا راستہ اختیار کیا ہے یہ اسی عظیمت کی برکات تھی جو امام حسین نے دکھائی کہ جب امام العائمہ فی الحدیث والفقہ امام عظم ابو حنیفہ ان کے اوپر چبر ہوا وقت کے حکمران کا تو انہوں نے جیل جانا گوارہ کر لیا لیکن مراعات او دے ترہائیں دنیاوی مفادات کو ٹھکرا دیا کہا کہ مجھے جو عظیمت سٹرانگ ویل غیرت خودداری عزت نفس کے جتنے بھی سبق ملے ہیں وہ حسین ابن علی سے ملے ہیں پھر آپ اندازہ کیجئے نہیں جب فتنہ خلق قرآن اٹھتا تو جو علماء سو تھے وہ اس کے اوپر دلائل دے رہے ہیں لیکن ایک شخص کی عظیمت تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے ایک شخص کی جرت تاریخ کا کا جو ہے نقشہ بدل دیتی ہے کون کھڑا ہوا ہے امام محمد بن حنبل کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو کہاں سے انسپائریشن ملی کہاں سے طاقت ملی کہاں سے ان کو 
جرت ملی وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس راستے پر چلا ہوں تو اس وائے حسینی کی تباہ میں چلا ہوں اور ان کے صرف ایک فرد کی عظیمت سے یہ فتنہ خلق قرآن دب گیا اور آج تک دنیا تسلیم کرتی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے